definisi. Ebola adalah sejenis virus yang menyerang sistem darah. Virus ini mampu menyebabkan pendarahan ke hampir seluruh bahagian badan dan biasanya 90% dari mereka yang terkena Ebola akan mati. Bagaimana ia berjangkit? Ianya boleh berjangkit melalui perpindahan darah, peluh, air liur, air mani dan perpindahan bahagian badan. Sintem Ebola Demam, sakit kepala, cirit-birit, muntah, lemah, sakit sendi, sakit perut, hilang selera makan. Cara penghindaran Sentiasa basuh tangan dengan sabun, elakkan dari tersentuh orang dan haiwan. Makan apa yang dimasak sendiri sahaja. Lakukan pembasmian virus di kawasan sendiri kerana virus Ebola tidak dapat hidup dalam keadaan panas di persekitaran yang dicuci dengan bahan pencuci dan sabun. Pakai sarung tangan setiap kali melakukan pembersihan. Ebola sebenarnya bukan wabak baru kerana ia pertama kali dikesan di Sudan dan Republik Demokratik Kongo pada 1976 dan merekodkan lebih 1,300 kematian selepas merebak di Afrika Barat melalui bawaan haiwan liar sebelum mencakiti manusia. Dan sejak itu, saban tahun negara-negara berkaitan mula mencatat korban dek kerana faktor kejahilan, kemiskinan serta amalan budaya agama yang budaya lapuk yang sudah berakar umbi penduduk di negara-negara berkenaan tidak mahu mendapatkan rawatan sebenar. Lalu ia terus memburukkan lagi penyebaran penyakit berkenaan dan menambah risiko penurannya di serata dunia. Ebola menjangkiti manusia menerusi darah dan cecair pembawa virus. Meskipun sembuh selepas dirawat, virus yang sudah lemah dalam tubuh bekas pesakit masih boleh berpindah ke tubuh individu lain dalam tempoh tujuh minggu. Antara beberapa negara lain di Afrika yang pernah berdepan wabak Ebola sejak 1976 hingga 2012 ialah Uganda, Gabon, Afrika Selatan dan Ivory Coast. Tahun ini, agensi perubatan termasuk kumpulan sukarelawan doktor Without Borders menyifatkan wabak tersebut berada dalam situasi di luar kawalan. Lebih memburukkan keadaan ada sesetengah mayat mangsa yang dijangkiti dibiarkan di tepi jalan dan di dalam rumah tanpa ditanam di Monrovia, Liberia. Jurucakap Kerajaan Sierra Leone pula sebelum ini menjelaskan 800 anggota tentera dan 50 orang jururawat negara itu telah diarah berkawal di hospital dan klinik. Namun badan-badan antarabangsa percaya penyebaran wabak maut yang tidak terkawal ini berpunca daripada kejahilan penduduk yang mendapat jangkitan awal. Mereka tidak mahu mendapatkan rawatan sebenar, malah lebih mempercayai dukun dan bomoh sehingga menyebabkan virus yang pada awalnya menjangkiti sebahagian perkampungan terpencil di dalam hutan disebarkan ke sebagian besar negara terlibat melalui haiwan dan manusia yang merawat. Beberapa buah klinik turut dimusnahkan malah pekerja perubatan diserang penduduk yang menuduh mereka membantu menyebarkan wabak berkenaan. Wabak Ebola juga menyebabkan kebanyakan syarikat penerbangan dunia menggantung dan menghentikan penerbangan ke negara-negara terlibat. Di pihak Malaysia, tiada penerbangan ke Afrika Barat setakat ini mengurangkan risiko perpindahan wabak. Bagaimanapun dengan ribuan warga asing dari empat negara terjejas yang masih keluar masuk ke negara ini atas pelbagai urusan, juga rakyat negara ini yang merantau ke pelbagai negara saban hari, Malaysia masih perlu berjaga-jaga. Agensi berkaitan aktiviti keluar masuk menerusi sempadan negara seperti Jabatan Penerbangan Awam, Malaysia Airports Holdings Berhad MHP, Wisma Putra serta Kementerian Kesihatan Malaysia telah menyatakan komitmen tinggi dalam membendung virus Ebola daripada memasuki negara ini. Antara yang menjadi kebimbangan ramai ialah keluar masuk pelajar antarabangsa di Malaysia dari negara-negara Afrika Barat yang agak ramai di negara ini. Ketibaan mereka bagaimanapun dijamin Kementerian Pendidikan sentiasa melalui dua ujian soringan setibanya mereka di negara ini. Setakat ini pihak universiti di negara ini bagaimanapun tidak ada membuat sebarang polisi maupun syarat berkaitan wabak Ebola. 
Terbaru Wisma Putra semalam mengeluarkan amaran perjalanan kepada rakyat Malaysia agar tidak melakukan lawatan ke negara-negara Afrika yang dilanda wabak Ebola khususnya Sierra Leone, Republik Cina dan Liberia. Wisma Putra menerusi satu kenyataan juga meminta rakyat Malaysia agar berhati-hati apabila membuat perjalanan ke wilayah lain di Afrika. Mereka yang terpaksa melakukan perjalanan ke negara-negara di landa Ebola dinasihatkan mengikut panduan Kementerian Kesihatan sebagai langkah mengurangkan risiko cangkitan. Rakyat negara ini yang menghadapi sebarang kecemasan ketika berada di negara-negara terjejas dengan Ebola boleh menghubungi Kedutaan Besar Malaysia di Republik Kini. Sejak mula dikesan di tiga negara Afrika Barat iaitu Sierra Leone, Liberia dan kini pada Mac lalu, Ebola telah pun mengakibatkan lebih seribu kematian. Pada masa sama, ada pula individu yang tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat tidak benar mengenai penularan Ebola di negara ini. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. S. Subramaniam mahu penyebarannya di laman sosial dihentikan segera. Ini kerana perbuatan itu hanya akan menakut-nakutkan rakyat. Pada sidang media di Kementerian Kesihatan, beliau mahu pengguna laman sosial jangan kelirukan rakyat jika tanpa maklumat betul. Jangan gunakan isu macam ini kerana ada implikasi yang banyak. Banyak orang yang takut, banyak orang yang mempunyai keyakinan kepada apa yang telah dibuat, memberi persepsi yang salah. So jangan buat macam ini. Sebagai rakyat, kita mesti bertanggungjawab tentang apa yang kita buat. Kementerian Kesihatan telah melaporkan mengenai penyebaran maklumat palsu ini kepada Suranjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM untuk siasatan dan tindakan. Dan menjelang musim haji, tidak lama lagi bakal jemaah dari Malaysia perlu mendapatkan suntikan tiga jenis vaksin iaitu menektis, epidemia dan juga influenza sebelum berangkat ke Tanah Suci. Berikutan peneruan sindrom penafasan Timur Tengah di Arab Saudi dan virus Ebola di Afrika Barat. Pengurus Besar Perancangan Strategik dan Urus Takbir Lembaga Tabung Haji Tabung Haji Zulkarnay Asmawi berkata pihaknya mencadangkan suntikan itu dilakukan dua minggu sebelum bakal jemaah berangkat. Ia perlu dilakukan satu persatu sebagai langkah mencegah dijangkiti virus berkenaan. Setiap bakal jemaah juga dinasihatkan sentiasa menjaga asas kebersihan diri walaupun Tabung Haji sentiasa melakukan pemantauan kesihatan terhadap 22,320 puluh jemaah haji pada kali ini. Definisi Ebola adalah sejenis virus yang menyerang sistem darah. Virus ini mampu menyebabkan pendarahan ke hampir seluruh bahagian badan dan biasanya 90% dari mereka yang terkena Ebola akan mati. Bagaimana ia berjangkit? Ianya boleh berjangkit melalui perpindahan darah, peluh, ailio, aimani dan perpindahan bahagian badan. Sintem Ebola Demam, sakit kepala, cirit-birit, muntah, lemah, sakit sendi, sakit perut, hilang selera makan. Cara penghindaran Sentiasa basuh tangan dengan sabun, elakkan dari tersentuh orang dan haiwan. Makan apa yang dimasak sendiri sahaja. Lakukan pembasmian virus di kawasan sendiri kerana virus Ebola tidak dapat hidup dalam keadaan panas di persekitaran yang dicuci dengan bahan pencuci dan sabun. Pakai sarung tangan setiap kali melakukan pembersihan. Masih mengenai Ebola, kita tinjau pula perkembangannya di negara-negara terlibat. Liberia menjadi negara pertama di Afrika Barat menerima dadah yang masih diuji untuk digunakan terhadap pesakit Ebola. Pakej pertama dadah berkenaan akan diuji ke atas dua doktor yang dicangkiti virus maut berkenaan. Ubat atau dadah yang diberi nama Zimab tiba di Liberia menerusi penerbangan komersial dari Amerika Syarikat. 
Menteri Hal Ehwal Luar Liberi Agustin sebagai wakil negara berkenaan membawanya ke Hospital Monrovia dan diberikan kepada dua doktor tempatan yang telah dijangkiti. Agensi Kesihatan PBB berkata bagaimanapun dadah ujian berkenaan sangat terhad. Hanya 10 hingga 12 dos dadah buatan MK Syarikat telah dihasilkan setakat ini. Menurut maklumat, dadah berkenaan terlebih dahulu telah pun diuji ke atas seorang padri Spanyol namun beliau kemudiannya meninggal dunia. Ujian ke atas dua lagi pekerja bantuan Amerika Syarikat bagaimanapun telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. For me, this is not the answer. It's just the matter of trial. We need to continue our contact tracing, our surveillance system. We need to continue the health promotion. We need to continue the mechanisms that will break transmission so that we eradicate this disease by giving it drugs. It is not the answer. Ahli-ahli sains di Amerika Syarikat yang telah mengkaji wabak maut berkenaan telah memaklumkan bahawa mereka telah menemui bagaimana Ebola telah melumpuhkan kemampuan tubuh untuk melawan cangkitan. Sementara di Nigeria, seorang lagi maut akibat Ebola menjadikan mangsa yang maut akibat wabak itu kini tiga orang. Mangsa terbaru itu sebelum ini di kuarantin kerana mempunyai hubungan terus dengan mangsa warga Liberia, Amerika Patrick Soria, Soria yang turut maut akibat wabak itu bulan lepas setelah mengunjungi Nigeria. Pengumuman itu dibuat Menteri Kesihatan Nigeria Oyen Wuchi Chopo selepas satu mesyuarat tergempar di Abuja yang turut dihadiri Presiden Kerajaan Negeri dan Pesuruhjaya Kesihatan Negeri. Dalam sidang media di Chopo berkata dengan perkembangan terbaru wabak Ebola itu, dua rakyat Nigeria dan seorang warga Liberia Amerika maut akibat Ebola manakala tujuh lagi selamat. Sehingga kini juga 177 orang masih di bawah pengawasan di Lagos dan Rup satu lagi di Enugu. Pihak media tempatan pula melaporkan seorang jurawat yang merawat Syria yang sebelum ini turut di kuarantin di Lagos mengambil keputusan pulang ke kediamannya di Enugu. Bagaimanapun pihak kerajaan masih membuat pengawasan rapi berikutan keputusan berisiko tinggi yang dibuat jurawat tersebut. Sebelum ini, pihak media tempatan memetik Menteri Penerangan dan Informasi Nigeria, Labar Maku, sebagai berkata, jurawat terbabit dan 20 lagi yang turut mempunyai hubungan langsung dengannya berada di bawah pengawasan di Enugu. Di Amerika Syarikat pula, seorang membalik negara itu yang di kuarantin kerana Ebola berkata, isterinya yang turut dijangkiti wabak itu agak lemah tetapi semakin beransur pulih. Dalam satu panggilan video menggunakan Skype dari tempat dia di kuarantin di Charlotte, David Wright Ball berkata dia tidak mempunyai gejala dijangkiti Ebola manakala isterinya menunjukkan perkembangan memberangsangkan. Wright Ball di kuarantin di Pusat Kebajikan Kampus SIM USA di pinggir Charlotte manakala isterinya Nancy Wright Ball diasingkan di bawah pengawasan di Hospital Atlanta setelah diterbangkan ke Amerika Syarikat untuk rawatan minggu lepas. Dia disyaki dijangkiti virus Ebola ketika mereka berada di Liberia. Wright Ball berkata beliau amat berharap isterinya akan cepat sembuh supaya mereka boleh bertemu semula. Kedua-dua mereka mengunjungi Liberia atas urusan mubalik bagi mem- bantu golongan miskin dan dalam kesusahan. Semasa dalam proses pengasingan, Nancy katanya dilarang meninggalkan kawasan rawatan virus Ebola. Di Spanyol, satu majlis pengemubian mangsa Ebola, Father Miguel Pachores diadakan di Madrid. Pengemubian diadakan di gereja dalam kawasan Hospital San Rafael yang diuruskan Pachores. Antara yang hadir, Menteri Kesihatan Spanyol dan ahli keluarga mangsa. Father Miguel Pachores jangkiti virus itu setelah membantu merawat mangsa Ebola di Liberia. Ia kemudiannya menjangkiti mangsa sehingga terpaksa diasingkan.